Grüß Gott, Moin und Hallo. Wir freuen uns, dass Sie in dieser vorweihnachtlichen Zeit uns ein Ohr für wenige Minuten schenken wollen. Wir, das ist das Landesnetzwerk Fortbildung, gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Wir, das ist auf ministerieller Seite das Referat für berufliche Weiterbildung. Das ist Herr Dietmar Stengele, der alles koordiniert und in die Wege leitet. Das ist Herr Oliver Langer, der das Portal fortbildung-bw.de betreut. Das ist Frau Ute Rösch, die Herrin der Finanzen. Und das bin ich, Katrin Haarmeister, mitverantwortlich für die Betreuung des Netzwerks Fortbildung in Baden-Württemberg. Wir möchten Ihnen gerne ein Gedicht von Robert Sontheimer vortragen. Wir wählten diesen Weg, da der persönliche Kontakt gerade nicht möglich ist. Gerade in dieser Vorweihnachtszeit wollen wir Ihnen etwas anderes mitgeben, als wieder über Corona zu sprechen. Wir wählten das Gedicht von Sontheimer, weil uns dieses nochmal ganz anders zum Nachdenken anregt. Wir wünschen Ihnen jetzt einige wenige wertvolle Minuten. Sie werden anfangs unseren Referatsleitern, Herrn Dietmar Stengele, hören, dann Frau Ute Rösch, dann Herrn Oliver Langer und dann auch mich. Weihnachtszeit von Robert Sontheimer Draußen schneit's, es ist so weit, begonnen hat die Weihnachtszeit. Der Opa holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck und schmückt den Baum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Zum Schluss die Ländchen dran noch schnell, den Stecker rein, schon strahlt er hell. Da wird der Opa nachdenklich, wie war das früher eigentlich? Die Kerzen waren da noch echt, aus Wachs mit Ducht, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, echte Kerzen an dem Baum. Die Zeit jedoch bleibt niemals stehen und 50 weitere Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat heute selbst einen Enkelsohn. Und wieder schneit's zur Weihnachtszeit, ja wieder mal ist es soweit. Der Opa holt vom Abstellraum wie jedes Jahr den Plastikbaum. Sein Enkel? hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Der Christbaumschmuck wird angebracht, schon strahlt der Plastikbaum voll Pracht. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da war der Weihnachtsbaum noch echt, frisch aus dem Wald. Das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, im Wohnzimmer einen echten Baum? Die Zeit bleibt doch auch jetzt nicht stehen und nochmal 50 Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat wiederum einen Enkelsohn. Und schneit's auch draußen noch so sehr, das Weihnachtsfest, das gibt's nicht mehr. Man holt nichts mehr vom Abstellraum und hat auch keinen Weihnachtsbaum. Der Enkel denkt doch nicht daran, hat nie gehört vom Weihnachtsmann. Auch vieles andere gibt's nicht mehr. Die ganze Welt wirkt ziemlich leer. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da feierte man wirklich echt ein Fest mit Baum. Das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum und fragt erstaunt. Was ist ein Baum? Liebe Mitglieder des Netzwerks für berufliche Fortbildung, am Ende eines Jahres, das wir so schnell nicht vergessen werden, möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Danken für Ihr Durchhalten und Durchstehen einer schwierigen Zeit, für Ihre Flexibilität und Ihr ungebrochenes Engagement für die berufliche Weiterbildung und für die gute Zusammenarbeit, die wir auch im nächsten Jahr fortsetzen wollen. Nun wünschen wir Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein hoffentlich wieder normaleres 2021. Ihr Referat Berufliche Weiterbildung im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg.